ജെ മെൻ ടൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹാർദമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം എൽ ബി ഡബ്ല്യു ലെഗ് ബിഫോർ വിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലെഗ് ബിഫോർ വിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എൽ ബി ഡബ്ല്യുവിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പിച്ചിങ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഹിറ്റിംഗ് വിക്കറ്റ്സ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ ബോളറുടെ നിന്ന് റിലീസായിട്ട് ആ ബോള് എവിടെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ് സൈഡിലാണോ ലൈനിലാണോ ലെഗ് സൈഡിലാണോ അടുത്ത ഇമ്പാക്റ്റ് ബോള് കുത്തിയതിന് ശേഷം ബോള് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ എവിടെ കൊള്ളുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോള് വിക്കറ്റ്സിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഹിറ്റിംഗ് വിക്കറ്റ്സ് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് എക്സാക്റ്റ് എൽ ബി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ചിങ് ഇൻ ലൈൻ ലൈനിലാണ് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ലൈൻ ഇവിടെ ആണ് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ലൈനിലാണ് അടുത്ത് വിക്കറ്റ്സിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വിക്കറ്റ്സിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് പോയി സ്റ്റമ്പിനാണ് കൊള്ളുന്നത് ഡിസിഷൻ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ ഔട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ പിച്ചിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലൈനിലല്ല അവിടെ പിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ബോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ബോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് ഇമ്പാക്റ്റ് വിക്കറ്റ്സിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വിക്കറ്റ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടാണ് വലങ്കയും ബാറ്റ്സ്മാന് ഓവർ ദ വിക്കറ്റ് എറിയുവാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ലൈനായിട്ട് കണക്കാക്കും ഈ പിക്ചറിൽ വലങ്കയും ബാറ്റ്സ്മാന് എറൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ലെഗ് ആണ് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന് വെളിയിലാണ് ബോൾ പിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ലൈൻ ആയാലും വിക്കറ്റ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഔട്ടാണ് ഇത് വലങ്കയൽ ബോളർ എറിഞ്ഞാലും കൊള്ളാം ഇടങ്കയ്യൻ ബോളർ എറിഞ്ഞാലും കൊള്ളാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോളർ എറിഞ്ഞാലും എറൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് എറിയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ആണ് ഇനിയും ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ അതായത് ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം പിച്ചിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ലൈനാണ് വിക്കറ്റ്സിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വിക്കറ്റ്സിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബെയിൽസിലാണ് ഈ ബോൾ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ എന്താണ് എടുത്തത് നോട്ട് ഔട്ട് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം ടീം റിവ്യൂ എടുത്താലും ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ നോട്ട് ഔട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ ബെയിൽസ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഔട്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ സെയിം ബോൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വന്ന് ഈ സ്റ്റമ്പിൽ കൊള്ളുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ മാറി അവിടെ ഔട്ട് എന്ന് വന്നേന് ഇവിടെ ബോള് ബെയിലെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ നോട്ട് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ ബൗളിംഗ് ടീം ഒരു റിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിലെ ബോള് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിവ്യൂ റീട്ടെയിൻ ആകും ഈ പിക്ചർ നോക്കാം പിച്ചിങ് എവിടാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തടഞ്ഞത് ഇവിടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ലൈനാണ് വിക്കറ്റ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വിക്കറ്റ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബെയിൽസിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താണ് ബോൾ പോകുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡിസിഷൻ പക്ഷേ എന്താണ് ഔട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്താലും അമ്പയർ വിളിക്കുന്ന തീരുമാനത്തോട് അനുകൂലിക്കാനേ ക്രിക്കറ്റ് നിയമത്തിന് സാധിക്കും ഇവിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബോള് ബെയിൽസെൽ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിവ്യൂ റീറ്റെയിൻ ആകും റിവ്യൂ പോകത്തില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ബി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കളിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും റിവേഴ്സ് സീപ്പിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എൽ ബി ഡബ്ല്യു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇയാൾ വലങ്കൈ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിച്ചിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ആണ് ബോൾ ഇമ